ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സൈ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്ലഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അതുമായിട്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് രണ്ട് വിധമുണ്ട് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ആർ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിങ് ഓക്കെ ഈ ആർ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റീസസ് മങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലും ആർ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നല്ല നാലുണ്ടല്ലേ എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ൂപ്പ് ഓക്കെ അതല്ലാതെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ബോംബെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോണർ ഒരു ദാതാവ് ഒരു സ്വീകർത്താവിലേക്ക് ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു അത് ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ബ്ലഡുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യണം മാച്ച് ആകണം മിസ്മാച്ച് ആയി മിസ്മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോഡിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാച്ച് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അഥവാ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന വസ്തുത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹാസ് ബിൻ ഡൺ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങുമാണ് വേൾഡിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടു സർഫസ് ആൻറ്റിജൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് ആർ ബി സി ഉണ്ടല്ലോ അരുണ രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സിയുടെ പ്രതലത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ കാണപ്പെടുന്നു രണ്ട് സർഫസ് ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ബി സിയിലെ ആൻറ്റിജൻ ആ രണ്ട് സർഫസ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജൻ ആണ് ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ പ്രതലത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജനുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗമായ പ്ലാസ്മ ഈ പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആൻറ്റിജൻ ഈ ആൻറ്റിജനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ബി സിയുടെ സർപ്പസിലെ ആൻറ്റിജൻ്റെ പ്രസൻസും ആ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗമായ പ്ലാസ്മയിലെ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ പ്രസൻസും ഇവയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡി പ്ലാസ്മയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മാച്ചിങ് ആണോ മിസ്മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടോ ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലയോ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടു സർഫസ് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർ ബി സിയിലെ ഈ ആൻറ്റിജൻ സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ ഓൺ ദ ആർ ബി സി നെയിംലി എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർഫസ് ആൻറ്റിജനുകളുണ്ട് ആൻറ്റിജനെയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും ഓക്കെ സിമിലർലി ദ പ്ലാസ്മ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കണ്ടെയിൻ ടു നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബോഡി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മയിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്തമായ
ഒ എന്നും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ചാർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി എ ബി ഒ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൻ ആൻറ്റിജൻ ഓൺ ആർ ബി സി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഇത് പഠിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം എ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിജൻ ആണ് ഏത് എ അപ്പം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൻറ്റിജൻ ഏതാണ് എ ആണ് എന്നാൽ ആൻറ്റിബോഡി നേരെ വിപരീതമാണ് ആൻറ്റിജൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ എ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡി ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചേ എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു ഡോണർ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ദാതാവ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഗ്രൂപ്പുള്ള എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു ഡോണർ പേഷ്യൻ്റ് ഈ രണ്ട് ദാതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ആർക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏതൊരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിയേ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോണർ ആരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒ ബ്ലഡ് ദൻ എ ബി അവിടെയും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒ ഒ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും എല്ലാ ബ്ലഡിനും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ത് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാതാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാർവതിക ദാതാവ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാർവത്രിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നും ചോദിക്കാം സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ ബി എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും നോക്കിക്കേ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എ ബിക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നു എയിൽ നിന്ന് എ ബിക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നു ദൻ ബി എ ദൻ ഒ എ ഇപ്പൊ സാർവ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ സാർവിക ദാതാവും സാർവിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ അക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആണ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ അക്സെപ്റ്റർ ആണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ആർ ബി സിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിജൻ എ തന്നെയാണ് ആൻറ്റിബോഡി നേരെ തിരിച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ ബി ആണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അപ്പം ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും രക്തം ആർക്ക് യെസ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് സ്വീകരിക്കാം ഇവ രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്നു ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കാൻ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരാണ് ഓക്കെ ദൻ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിജൻ എ യു ഉണ്ട് ബി യു ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല ആൻറ്റിബോഡി കാണപ്പെടുന്നില്ല എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റിബോഡി കാണപ്പെടാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഏതാണ് എ ബി എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ആൻറ്റിബോഡി കാണാത്തത് ഈ എ ബി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ആൻറ്റിബോഡി അല്ലേ അപ്പം ആൻറ്റിബോഡി കാണാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എ ബി അപ്പം എ ബി എ ബി ഒ ഇവയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ രക്തഗ്രൂപ്പിനും ആർക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം എ ബിക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സാർവിക സ്വീകർത്താവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദൻ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻ കാണപ്പെടുന്നില്ല എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ആൻറ്റിജൻ കാണപ്പെടാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിബോഡി കാണപ്പെടാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ആൻറ്റിജൻ കാണപ്പെടാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി എന്താണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട
കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെസസീവ് അലീലാണ് അലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീനിൻ്റെ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് രണ്ട് വകഭേദങ്ങൾ അതാണ് എന്ത് അലീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ജെനറ്റിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജനെ ആൻറ്റിബോഡി ബി ഓക്കെ ദെൻ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻ ബി ആൻറ്റിബോഡി എ ദെൻ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ എയും ബിയും ആൻറ്റിബോഡി നിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ല ദെൻ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല ആൻറ്റിബോഡി എയും ബിയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ ബി എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ സർഫസിലെ ആൻറ്റിജനും പ്ലാസ്മയിലെ ആൻറ്റിബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ വഴിയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ ചില പ്രത്യേക രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴി വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ രക്തത്തിൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഫൈബ്രിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആർ ബി സി രക്തം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ അഥവാ ഇഞ്ചുറി വന്നു ആ ഇഞ്ചുറി ഭാഗത്തേക്ക് ആർ ബി സി എന്ത് ചെയ്യും ക്ലമ്പ് ചെയ്യും ആർ ബി സി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓക്കെ ആർ ബി സി കൂടിയതിന് ശേഷമാണ് മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസുകൾ കാണും ആ സെൽസും എലമെൻസുകളും എല്ലാം ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആയി നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഒരു ശൃംഖല പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ആ ശൃംഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രിൻ ഓക്കെ ഈ ഫൈബ്രിനാണ് ഫൈനലി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫൈബ്രിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഓക്കെ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ അപ്പോൾ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്തായി മാറണം ഫൈബ്രിനായി മാറണം ഓക്കെ ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനായി മാറണം അപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായി മാറുക ഫൈബ്രിനായി മാറുക ഓക്കെ അപ്പം അതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസെയിം ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോട്ട് ഓർ കൊയാഗുലേഷൻ ഫോം മെയിൻലി ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദ ത്രെഡ്സ് കോഡ് ഫൈബ്രിൻ ഇൻ വിച്ച് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡാമേജ്ഡ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആർ ട്രാപ്പ് ഫൈബ്രിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ബൈ ദ എൻസെയിം ത്രോംബിൻ അപ്പം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസെയിം ഏതാണ് ചോദിക്കാം ത്രോംബിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രോംബിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസെയിം ആണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് ഫൈബ്രിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇനി ഈ ത്രോംബിൻ സത്യത്തിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ത്രോംബിൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ഈ ത്രോംബിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ത്രോംബിനെ പ്രോ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്താക്കേണ്ടത് പ്രോ ത്രോംബിൻ ഇപ്പൊ ത്രോംബിൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ആയിരുന്നു ഈ ത്രോംബിനെ പ്രോ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന എൻസെയിം ആണ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ത്രോംബോ കൈനീസ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ത്രോംബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യെസ് ബ്ലഡിലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നു അത് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ആ ത്രോംബിൻ എന്തായി മാറണം പ്രോൺ ത്രോംബിനായി മാറണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസെയിമാണ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ഓക്കെ ത്രോംബോ കൈനീസ് അപ്പം നമ്മുടെ ത്രോംബിൻ ഇപ്പോൾ ആരായി ആക്റ്റീവായി ഓക്കെ അപ്പം ത്രോംബിൻ ആക്റ്റീവായി അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഫൈബ്രിനോജൻ ആ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്തായി മാറണം ഫൈബ്രിനായി മാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കൊയാഗുലേഷൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫൈബ്രിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കൺവേർഷൻ 
അപ്പം പ്രോംത്രോംബിന് ത്രോംബിനായി മാറി ദൻ ആൻ എൻസെയിം കോംപ്ലക്സ് ത്രോംബോ കൈനിസിസ് റിക്കോർഡ് ഫോർ ദ എബോ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് ത്രോംബിൻ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം അനദർ ഇനാക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ പ്രോൺ ത്രോംബിൻ എന്തായി മാറി ത്രോംബിനായി മാറി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ബ്ലഡ് കൈകലേഷൻ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആകും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ത്രോംബിൻ പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലായിരുന്നു അതെന്തായി മാറി ആക്റ്റീവ് ഫോമിലായി മാറി അതിന് സഹായിച്ച എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആക്റ്റീവ് ഫോം ത്രോംബിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ത്രോംബിൻ കൈനീസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദ ഡാമേജ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആർ ട്രാപ്ഡ് ഫൈബ്രിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫൈബ്രിനോജൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനായി മാറും ഓക്കെ ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ത്രോംബിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കാസ്കേഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുന്ന സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കാസ്കേഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്രോംത്രോംബിൻ ത്രോംബിനായി മാറുന്നു ത്രോംബോക്കൈനൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പൊ ത്രോംബിൻ എന്തായി ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഈ ത്രോംബിൻ എന്തായി പ്രവർത്തിക്കും എൻസൈമായി പ്രവർത്തിക്കും ഓക്കെ ഈ ത്രോംബിൻ എൻസൈമായി പ്രവർത്തിക്കും ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഫൈബ്രിനായിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഫൈബ്രിൻ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ആ മുറിവ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു അവിടേക്ക് വന്ന് ആർ ബി സി ക്ലംബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പയറിംഗ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ടു ത്രോംബിൻ പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ടു ത്രോംബിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഏത് സെയിം ത്രോംബോ കൈനീസ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ഇൻ സെയിം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈബ്രിനോജൻ ടു ഫൈബ്രിൻ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കൊയാഗുലേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ഇതിനെ കാൽസ്യം അയോണുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സി എ ടു പ്ലസ് അയോൺ കാൽസ്യം അയോണുകളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ത്രോംബിൻസ് ഇൻറ്റേൺ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം അനദർ ഇനാക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ കോൾഡ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ആൻഡ് എൻസെയിം കോംപ്ലെക്സ് ത്രോംബോ കൈനീസ് ഈസ് റിക്കോർഡ് ഫോർ ദ എബോ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ and this complex is formed by a series of linked enzymatic reaction aa adugondana aa reaction endu vilikkunnathu cascade process nu vilikkunnathu cascade process or series of enzymatic reaction aanu nadakkunnathu okay and involving a number of factors present in the plasma in an inactive state appo രക്തത്തില് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവയെല്ലാം ഏത് ഫോമിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രോന്ത്രോമിൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഫൈബ്രിനോജൻ എന്തായിരുന്നു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവയെല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റണം ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ത്രോംബിനാക്കിയും ഫൈബ്രിനാക്കിയും മാറ്റിയെങ്കിലേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് കാൽസ്യം അയോൺസ് പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് കാൽസ്യം അയോണുകളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് പ്രോൺ ത്രോംബിൻ ത്രോംബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയ ഈ ത്രോംബിൻ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എൻസൈമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഫൈബ്രിനാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത
ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ ലിംഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ റീജിയനാണ് മൈക്രോവില്ലയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അപ്പം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനിയൽ അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രീനിൻ്റെ ആ സെൽസ് അഥവാ ടിഷ്യൂ ഉള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ദ്രാവകം ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഊർന്നിറങ്ങുന്നു സെല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങി വരുന്നു ആ ഊർന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലിംഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലിംഫ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വെസൽസ് ഉണ്ട് അവയാണ് ലിംഫ് വാഹികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് As the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water-soluble substances move out into the space between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed elements in blood vessel. What do you say? The blood passes through the capillary. Capillary is the capillary. What is the capillary? Lomiga. We have veins. അതുപോലെ എന്തുണ്ട് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ വെസൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെയിൻസ് ഓക്കെ വെയിൻസ് സിരകൾ എന്ന് വിളിക്കും സിരകൾ അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് ആർട്ടറീസ് എന്തായിരിക്കും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ആർട്ടറീസ് അഥവാ ധമനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടറിയും ആർട്ടറീസും വെയിൻസും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യാപ്പില്ലറീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലോമികകൾ അപ്പൊ സിരകളും ധമനികളും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ലോമികകൾ അഥവാ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ക്യാപ്പില്ലറീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എവിടെയാണ് ലിംഫ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പം ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടെ രക്തക്കുടലുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് കുറെ പോർസ് ഉണ്ട് സുഷിരങ്ങൾ ഓക്കെ ആ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിനകത്ത് രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗമായി എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്ലാസ്മയുടെ ആ ദ്രാവക ഭാഗം ബ്ലഡിൻ്റെ രക്തക്കുഴലിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് വരുമെന്നറിയാമോ ഈ ബ്ലഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കോശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അഥവാ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങും ആ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ദ്രാവകത്തെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിംഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടെ ഒഴുകുകയാണ് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലെ ദ്രാവക ഭാഗമായ പ്ലാസ്മ കോശങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഊർന്നിറങ്ങുന്നു ആ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ദ്രാവകത്തെയാണ് ലിംഫ് അഥവാ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ദ്രാവക ഭാഗം ഊർന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്മയിൽ എന്തുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ പറഞ്ഞ കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ലിംഫിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് അപ്പം ലിംഫ് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് ബ്ലഡ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് ലിംഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലിംഫിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെസൽസ് ആണ് ലിംഫ് വെസൽസ് ലിംഫ് വെസൽസ് കൂടിച്ചേർന്ന സിസ്റ്റമാണ് ലിംഫത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥ The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph vyavasthayil kaana pidunna dhravagatthe. Dhravagatthe enda nna vilikinnu? Lymph enna peril ariya pidunnu. Lymph is a colorless fluid. Nira millatthe uru dhravaga maana lymph. It contains specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. Okay? Lymph enna varayinnudu? കളർലെസ് ആണ് നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകമാണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരുന്നു ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് 
ഈ നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകത്തിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ എന്താണ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിലനിർത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകമാണ് ആ ദ്രാവകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ആ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിന് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു പ്രതിരോധ സംവിധാനം നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ലിംഫ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരിയർ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഹോമോൺസ് എക്സെട്ര ഫാറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ ദ ലിംഫ് ഇൻ ദ ലാക്ടിയൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റീനൽ വില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഹോർമോൺസിനെയും ക്യാരി ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ ലിംഫ് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ് അഥവാ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ലിപിഡ് ലിപിഡ് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ലിംഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രധാന ഭാഗം ഏതാണ് എക്സാക്ട്ലി മൈക്രോവില്ലെ മൈക്രോവില്ലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെസലാണ് എന്ത് ലാക്ടിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാക്ടിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിംഫ് വെസൽസ് വെസൽസിൽ വെച്ചാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ലിംഫ് ഇതാണ് ലിംഫിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക ലിംഫ് ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സെല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ദ്രാവക ഭാഗമാണ് എന്ത് ആ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ ലിംഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലിംഫിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ലിംഫ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എക്സാമ്പിൾ ലാക്ടിയൽ ലാക്ടിയൽ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷന് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ